Goeiedag, uh, lieve vrienden. Ik hoop dat het gaat goed met jou. Dat jij dan zo'n so beetje meer opgewondenheid hebt, toen met dingen zo'n so beetje lichter gevat kan worden. Maar nog steeds, het is maar uitdagend. Ik uh, hoop prachtig dat jij uh, die jaren juist zal ontmoet daar waar jij is. Uh, ons praat over geloof, zoals ik beloof het. Wat ik denk ons rechtig nodig het, en mag de jaren jou dan met zijn woord bedienen. En mag jij een nieuwe mens wees hierna? Kom eens straks al voor. Hoe kostbaar is u trouw, o Jere? Dank je dat u die mensen beschermt wat bij u schuil. Dank je Jere dat ons in u huis oorvloed kan genieten. En dank je dat u ons laat drinken uit die stromen van u goedheid. Jere, dank je dat u die bron is van ons leven. En dank je dat ons die er ieder kan leven. Amen. Geliefdes, genade en vrede van God ons Vader, die opgestane Jezus, wat bij ons is. Nou, ik wil vandaag so iets die deel uit Hebreërs uit, zoals ik gezegd het, oor geloof. En ik hoop dat, zoals ik gezegd dat de Heer je zal ontmoet, daar waar jij is. Uh, en ja, kom eens raak stil voor Heer en dan bid ons dat zij een woord opgemaakt zal worden in ons hart. Ons Vader, wat in de hemel is, Heer, baie dank je. Dank je dat ons vandaag voor u kan staan, ons Heer en ons alles. Ons belei, dat ons niks is zonder u nie. Ons kan niks doen zonder u nie. U is die ene wat ons gewillig en bekwaam maak om u wil selfs uit te voer, Heere. Ons kan niet uit ons eiheid nie. En daarom kom ons en ons kom bid. Vader, dat u die heilige geest ons zal ontmoet, daar waar ons is, nou. En dat u die woord in ons harte zal oopmaak en dat ons niet net woorder zal wees nie, maar dat ons dader zal wees. Want Jere, ons wil voor u leef. Ons wil wanneer mensen ons zien, dat hulle vir u sal sien. Uh, en niemand anders niet. En daarom uh, breek u woord in ons hart en maak ons ontvankelijk daarvoor. In Jesus naam. Amen. Nou lieve vriend, zoals ik gesê het, so paar stukjes uit uh, Hebreërs 11 uit en uh, soos wat ons gaan gaan, gaan ek die tekst uit lees, Ek, die eerste gedeelte wat ik vir jou wil lees is in Hebreus 11 vers 6 waar daar staan. Als een mens niet glo nie, is het onmoendelijk om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hij bestaan en dat hij die wat om soek beloon. Nou, ik <coughs> wil voor jou so vraag, oor die problemen van die leven, is daar iemand van ons wat een antwoord het op al die problemen van die leven. En ik praat nu specifiek nou, kan nou mens praat en jy kan praat oor die coronavirus en die, al, al die problemen waar daarmee saamkom. Ons kan nie die problemen van die leven oplos nie, wat nog te sê dat ons al die problemen kan opnoem. Ons weet nie eens wat ze problemen leen of vir ons voor nie. En daarom soms kan die leven voor ons buiten beheer voel, omdat dat te, te veel dingen is wat ons niet kan beheer. En as dat tye in ons leven wat dingen niet eenvoudig nie wil uitwerken, die maak die saak, uh, hoeveel ons uh, lees of ons bid of praat nie. So wat dan? Je ziet daar is een troefkaart wat christenen het wat sin kan maken in een sinneloze wereld. Wat is dit? Hierdie troefkaart is geloof. Als jij nog nooit werkelijk in God gegloed nie en as jy hom nog nooit met jou leven vertrouw het nie, kan het vir jou bykie ver gesocht link. Maar het is niet zo so vreemd as wat je denk. Dit is die een ding wat al die moeilijke vraag wat jy het, beantwoord. So, die vraag is natuurlijk, wat is geloof? Nou, die Bijbel vertelt ons baie oor geloof. En dan zit nou vooral hoe Hebreus hoofstuk 11, wat ons baie help om te zien wat geloof is en uh, hoe ons dier geloof kan leven. Zo so kom eens kyk naar die volgende verse. Die eerste ene wat ik gelees het, daai vers 6, gaan ons so'n bykie parkeer. Kom ons lees nou vanaf vers 1 af. Daar staan, om te gloeien is om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, 
om oortuig te wees van die dingen wat ons niet zien. Nie. Dit is immers van weerde geloof dat daar oor die mensen van die oudheid niet zoveel so loof getuig is. Omdat ons geloof weet ons dat die wereld die die woord van God geskep is, die zichtbare dingen dus niet ontstaan uit iets wat ons niet zien. Nie. Nou, ik kan vir jou waarborg, dit, dit, dit klink nie net so nie, hier is een paradox. Geloof wat twee dingen is. Die eerste ene is, zekerheid waarvoor jij hoop. Ik bedoel, hoe is het moeilijk? Hoe kan jij zekerheid hee van iets wat je hoop? Hoe kan jij bijvoorbeeld zekerheid hee oor die toekomst? Wat je hoop? Die tweede ding is, die tweede vraag is, of die, wat ons van onszelf moet antwoord is, dit is om oortuig te wees van wat niet gezien kan worden. nie. Wat? Fysische bewijzen van wat niet fysisch is niet. Bewijs van iets wat niet tastbaar is nie. Nou as een mens vraag met vrouw oor al twee, zo so by al twee is die antwoord ja. Maar, soos die Engelse sê, daar is een catch. Voor jou en vir my om te glo in die toekomstige hoop en die werkelijkheid van die onzienlijke is die catch. Jij moet glo dat daar iemand is wat groot genoeg is om die toekomst te beheer. En dit wordt hier geen fysische grenzen grense beperkt nie. En hierdie persoon is God. Als ons leer om dier geloof in God te leef, dan krijg ons bij te beheer levens een nieuwe betekenis en een nieuwe doel. So die vraag is natuurlijk, hoe leef mens hier die geloofsleven? Anders is ons net theoretische goed. Ek wil so paar dingen iets meer deel. Die eerste ene, geloof is om te gloeien wanneer ik dit niet zie. Nie. En die is 1 vers 11 staan daar. Om te gloeien is om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, om oortuig te wees van die dingen wat ons niet zien. Nie. So, kom ik maar het praktisch. Wanneer ik en Lisa en die moeder is en ons bij het aansluiten kom, is dit haar verantwoordelijkheid wanneer ik rechts wil draai, om, dat zij moet langs kijken om zeker te maken dat daar niks uit daar die richting kom nie. Nou as alles veilig is, dan word al gewoonlik gesê, dit is schoon. Nou, hoeveel van jullie vertrouwen jullie weer die helft moet dit wel echt doen, zonder om te twijfel? Misschien vraag jij, maar is het moeilijk? <laughs> Oor denk ik dit. Aan wat er kan van die kar is sy? Aan die linkerkant. So as ek rechts draai, en is sy verkeerd gesê, wie gaan eerst in die ongeluk wie is sy of ek? Nu, ik het volle vertrouwen in die co-pilot, dat zij me die rechte inlichting zal geven, zo so ik reageer zonder om te haarsel. Nou, geloof is om een God te gloeien voor wat ons niet kan zien nie, omdat hij weet. En hij is altijd recht. En hij weet ook wat die beste voor ons is. En dit is ook om ons om op zijn woord kan je. Ons doen dit elke dag. En ons, zonder dat we het besef, met baie dingen. Kom eens vatten maar dingen. Zoals hm, levensverzekering. Het jy al uit die geld gezien wat je beloof het? As jy vraag vir iemand, hoe laat is dit, wat, as jy nie oorloos het nie, hoeveel keer het jy al iemand bevraag die en is hy die tijd vir jou gee? Nooit, want jy neem hulle op hulle woord. Ons glo die aarde draai. Sien jy dit? Ons glo een zwaarte krak, wel ons voel dit per tyd keer as ons val. Ons glo in die ekonomie, als kan ons die daar vat nie. Die vraag is niet of ons gloe in dingen wat ons niet zien. Nie. Dit is wat glo ons in dit wat ons niet zien. Nie. Ons moet glo in Godse woord en zijn beloftes. Dit is die soort geloof wat God wil. Hee. Want wanneer God sê dat hij die aarde in die hemel geskep het, dan glo ik om. Wanneer, Jesus, wanneer die God sê dat Jezus uit die dood heeft opgestaan, het, dan glo ik om. Als God sê dat hij mij nooit zal verlaat of ooit zal los nie, dan glo ik om. Wanneer God sê dat Hij in mijn dagelijkse behoeften zal voorzien, dan glo ik om. Wat, wanneer God van mij sê dat Hij van mij een plek in die hemel het, dan glo ik zonder zonder twijfel dat het van mij was. Zo so geloof is om te gloeien in wat ik niet zie. Nie. Die tweede ding is geloof is om te gehoorzaam, zelfs wanneer ik het niet verstaan nie, is ek nog steeds gehoorzaam. Hebreus 11 vers 8 staan daar, 
omdat Abraham gegloed, het hy gehoor gegeer, toe God om geroep het om weg te trek naar die plek toe, wat hij als erfdeel zou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hij zou uitkom. Nou denk ik bykie daarover. Abraham het een algemene idee gehad van die richting waarin God wil hee dat hij moest gaan. Maar Abraham het geen idee gehad van die eindbestemming nie, hy het geen idee gehad van die eindresultaten nie. Nou denk ik bykie vir jouself en Abrahamse skoene in. God beveel jou om op te pak en om te gaan. Jy het nie een idee waar jy nie. Jy het nie een idee hoe lang dit gaan neem om by jou eindbestemming te kom nie. En jy het ook geen idee om hoe, hoe om daar te kom nie. En die eerste van alles ook, is, jy moet het vir jou vrou verduidelik. Ek bedoel, dit is geloof. Om te gehoorzaam, selfs al verstaan jy dit nie. En, en om nog vir jou vrou te, te gaan vertel. Ek bedoel, Denk vir jezelf als jij naar je vrouw toe kom en jy sê, vrou, die, die, die heren het nou gesê, ons moet trek, waar jy? Nee, ek weet nie, hy het gesê, hy sal vir ons een land gee. Sjoe, uh, jy verstaan. Um, dit is om die heren te vertrouw daar oor. Van, selfs al verstaan jy dit nie. Nog een goeie voorbeeld van dit is Hebreus 11 vers 30 en, en die mire van Jericho. Jericho. Kom eens kyk een bykie. Ek wil dit een beetje praktisch maak, jy sien, ek, ek, ek kom na, na, na jou toe en ek sê vir jou, weet wat, gaan loop een beetje daar rondom die reservebank vir 7 dag. En op die 7 dag, dan skree jy, en ek ga vir jou sê, die, die hele bankse mire gaan omval, en dan kan jy al die goud wat daar is vir jou self neem. Wat ga jy vir my sê? Ek bedoel, jy gaan vir my sê, man, jy is, jy, jy, jy kop raas, jy is nie lekker nie. Maar dit is precies wat die heren vir die Israelite beveel het. En die mire van Jericho het omgeval. Dan kan jy met die deertocht dier die rooi sê, toe die Heere vir uh, uh, Mooses gesê, sla nou by sê, ek wil, hy, daar is die idee, dat hy toch gedink het, dat het gaan werk, seker nie, hy het nie verstaan nie, maar hy het gedoen. Toe die Heere na, 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 na Noach toe gekom het, met die aardse bou, en het nooit gereen het nie, en nou kom hy, en is myle van die see af, en nou kom die Heere na sê, hy bou een aard. En hy het die aard gebou. Jesus wat vir Petrus sê, jy kan maar op die water loop. Um, wat is die vraag wat, nummer 1 vraag wat kinders vir hulle ouders vraag, wanneer hulle uh, opdracht gegeen word? Hoekom? Dat my ding dan, gemaak jou kamer skoon en nekies, hoekom? En antwoord ons, omdat ek jou boetie drie dagen laas gesien het. Eet al jou groente, hoekom? Omdat daar baie kinders is wat nie koos is nie. Of weet nie, jy weet ons hulle kom op hierdie hoekom sta, stadium, wat ons toch so wens hulle vir die keer wil on, uh, ontgroei. Want ons wil verstaan, en hoeveel keer vraag ons, hoekom? Ons wil verstaan, want om iets te verstaan, geef waarde daaran. Ons wil die waarde van iets weet, zodat so ons kan besluiten of dit die, die moeite waard is. Uh, ons wil die ons kinders met ons gehoorzaam. En dis ook om ons zulke dom antwoorde vir hulle partij keer geef, wat ons altijd begin met omdat. Ons verwacht dat hulle moet luister na ons, om dood eenvoudig net te doen wat ons vir hulle sê, selfs as dit die vir hulle sin maak, die vir alles hulle klein is. Ons hemelse vader uh, vraag dit die hele tijd vir ons in ons levens, om dinge te doen, selfs as ons nie verstaan nie. As jy net eers by die hoekomfase verby is, dit maak jy saak hoe onlogisch dinge mag vir jou lyk uh, verander of vir jouself nie. Maar jy sien die goeie nie, sis, ek en jy hoef nie alles te verstaan nie. Die werkelijke goeie nie is, is dat die Heere ons stap vir stap sal leid, Selfs al weet ons nie wat die eindbestemming is nie, al weet ons nie wat die uitresultaat is nie, hy sal ons dag vir dag leid, soos het hy vir Abraham geleid het. Hoekom denk jy het God hier die weerswijse gekies? As ek en jy die eindresultaat is ook so nie, ons in een groot versoeking gewees het om daar te kom op ons eie manier en dan het God nooit die eer gekry nie. So geloof is nie tweede plek om te gehoorzaam, selfs al verstaan het nie. Die derde ding is geloof, is ook om te gee wanneer ek het nie het nie. In Hebreus 11 vers 4 staan na, omdat Abel gegloed, het hy een beter offer aan God gebring as Kai, en van wie Abel sy geloof, het hy van God bevestiging ontvang, dat hy op rechte man is, want God het sy offers aangeneem, en dier die geloof, spreek hy nou nog alles sy reeds dood. Abel sy offer word gemeld as sy geloofsdaad, maar hy is nie alleen nie. 
In 2 Korintiërs 8 staan daar, in vers 2 tot 4, al was hulle zwaar beproef door uh, uh, verdrukking, hulle blijdschap was oorvloedig, en al was hulle arm, hulle was rijk en hulle oorvloedige vrijgevigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoe, ja, boe vermoe bijgedra, uit ei beweging. Hoekom word hierdie Macedoniërse offers geprys? Dit is omdat hulle boe hulle vermoe gegeet. Wat betekent dit? Hulle het meer gegee as wat het vir hulle gemakkelijk was. Tot tot op die punt wat hulle hulle eie behoeftes en hulle eie gemak gekruisig het. Ek kan vir jou sê hoeveel kere dit met my en Lisa gebeur, dat wanneer ons iets vir iemand gee, dan zal die volgende dag tweemaal soveel meer wat ons terugkry van iemand anders. Ons is dier die Heere dikwels in situaties geplaas waar ons net op hom kon, op hom kon vertrouw. En ons het nog nooit opgehou, of tenminste hy het ons nog nooit ophou verras en in verwondering laat staan oor hoe hy in ons behoeftes voorsien nie. En ek wil vir jou een goeie gedachte gee, hou boek van hoe die Heere in jou leven voorsien het. Hou een journaal vir die tye wanneer jy weer in daar die situasie gaan wees. So geloof is om te gee, selfs as ek dit nie het nie. Die vierde ding is, uh, geloof is om te volhard, wanneer ek nie so voel nie. Hebreus 11 vers 27 as daarna, omdat hy gegloed het, hy Egypte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlijke God sien. Dis Mooses. Nou, Mooses het sy doel geken. Hy het geweet wat God wil hee, wat hy moest doen, en hy het het gedoen. Maak die saak wat die moendelike teenstand was, of wat die moendelike gevolge daarvan was nie. Mooses is gespot dier sy eie mense, en gedreig eers, uh, dier die vare, maar, hy het God steeds vertrouw. Job het alles wat hy besit het verloor, en hy het nooit op die Heere opgegeen nie. Denk ek bykie oor Paulus, hy was nie tronk gegooi, hy is geslaan, het hy een dag, op een, uh, uh, die Heere vertrouw. En ek is seker, jy sal saam met my stem, dat daar tye in my en jou leven is, wat ons net eenvoudig die handdoek wil ingooi, en dat ons wil vergeet om God te dien. Jobsprobleme, familieprobleme, of wat sy probleme dit ook al is, ekonomiese probleme, uh, uitsigprobleme, oor dit wat jy oor die toekomst verstaan, hulle is leeg jou. Nou, om dier geloof te leef, is nie makkelijk nie. En om dier geloof te leef, is nie een gewaardborte pad, dat jy baie sal leen nie. Want die Heere gaan dit moeilijk toelaat, dat jy dier zwaartuie gaan, maartuie, eenzame tuie. Maar wie wat? Geloof is dan om te sê, ek weet, God is by my, en hy sal my, dier hierdie goedra wat ek nou beleef. Want in Romeine 8, 28 staan daar, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, ek weet nie of julle die, dit is een gedigie van twee paraitjies wat in die room kan geval het. Die een was altyd die positieve en die optimistische ook, en die andere ene het net altyd die donker kan draak gesien van die lewe. Wat maak die positieve ook nie? Hy het geprobeer en geprobeer en geprobeer om uit te kom uit die room kan. Die ander ook nie, het net na so rikkie, het hy toe nou maar moed opgegeen en toe verdrink hy. En die ander ene kie, hy het probeer en probeer, en op die ouwe einde, toe word die room botter, en hy klim uit. Jy sal nooit kan groei, as jy nie ook dier zwaar treie gaan nie, moet nie tou opgroei nie. As het makkelijk was om dier geloof te leef, so allemaal het gedoen het en het altyd recht gekryd, 100%. En daarom, lewe dier geloof, uh, maak soos die paraikie, bly swem, vol hart, al voel jy nie so nie, al lyk dit onmoendlik, want geloof, is vol harding, selfs, wanneer ek jy daarna voel nie. Die vierde ding, geloof, is om te vertrouw, selfs al kry ek dit nie, dit wat ek wil nie nie. Julle weet ons van die ding van een hoenderborsbeentje, die wensbeentje. Nou, as kinders het ons altyd, um, so het met mekaar dit gespeel en gesê, 
kom ons trek aan, en die ookie wat die langste deel kry, hy kan een wens maak, en ons het geglo, as jy dan wens, en jy vertel vir niemand nie, as jy wens waar word, ons het geglo, dit is geloof, om te vertrouwen. Zelfs al kry ek nie wat ek verwacht of, of gehoop het om te kry nie. Uh, Hebreus 11 vers 39 tot 40 staan daar. En hoewel daar oor hulle allemaal van wie hulle geloof uh, met soveel, uh, so, uh, soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie, omdat God vir ons iets beter beoog het, so dat hulle nie sonder ons die volleindings bereik nie. Een van hulle het gekry wat beloof is nie, hoekom? God het vir hulle iets beters in gedachte gehad. Ons manier van dinge doen, is nie Godse manier van dinge doen nie. Want jy sien, ons vergeet dat God sien die groter prentjie. Hy sien die hele prentjie, wat er wil ek en jy net een deel sien, en daarom het hy baie beter idee wat belangrijk is, en wat verewig sal wees. Jesaja 55 vers 8 staan, na my gedagtes is nie, jylle gedagtes nie, en jylle optrede nie soos myne nie, sê die Heere. Ek het al vir jylle vertel van dit, maar ek gaan dit weer een keer doen. Die Heer het vir my hier die les geleer, jare geleer. My ou bierman, wat gesterf, of sy vrou wat gesterf het, en ek het die morgen, uh, baie vroeg, by die Heere gaan sit, uh, en nadat ons van die hospitaal afgekom het, son het so opgekom, sal dit nooit vergeet nie. En ek het my hande, my kop en my hande laat sak, en ek het gehuil voor die Heere, en ek het vir die Heere gesê, Heere, hoekom het u, dit oor my pad laat kom. Want ek gaan hierdie vriend van my moet begrawe. Hy gaan het die maak, hy binnen een jaar. Weet wat, en op die oomlik, wat ek my hart so voor die Heere uitstort, en vir die Heere sê, hoekom het hy nie my gebed verhoor nie? Hoekom het hy nie gemaakt soos wat ons allemaal gebid het vir hom nie? Uh, nadat sy die hartoperatie gekry het, en uh, ons hospitaal kiem opgetel het, en drie weke later dood is die vrou. Weet wat, te bel iemand my uit Bloemfontein uit met de oproep, om te sê, weet Chris, ek weet nie, ek verstaan nie waar dier jy gaan nou nie, maar die Heer het my wakker gemaakt met het tekstgedeelte wat ek nou vir jou moet gee. En toe sê dier die tekst, my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle optrede nie soos myne nie, sê die Heer. So dit is direct uit die jimmel uit wat God my gaan voort het. Ek weet nie van jou nie, maar ek is so opgewonde en bly oor hierdie waarheid. Want my brein kan nie die wereld beheer nie. God weet het. Net hy weet om dinge te doen. So geloof is om dinge te aanvaar selfs en die net nie so uitdraai as wat ek beplan het of dit wou heen nie. So my liewe vriend, wat het dit alles met ons te doen vir ochend? Uh, wel, weer terug na vers 6. Uh, as een mens nie gloon is het onmoendlik om te doen wat God wil. Ek wil God gehoorzaam. En ek denk, jy wil dit ook doen. Om God te gehoorzaam, moet ons leer om God te vertrouw. Versta jy nou? En kan ek vir jou dit sê, dit neem tyd. En ons is nie altyd so vol vertrouwen as wat ons moet wees nie. Maar God wil hy ons moet probeer. Dit maak hom gelukkig. Hy is die een wat ons gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Uh, oor mooi wat sê die Heere. As een mens nie glo nie, is het onmoendlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek, beloon. Die Heere sal jou beloon. Gaan leef dit. Gaan leef en geloof. Maak die saak waar dier jy nou gaan nie. Maak die saak hoe jy benauwd is oor hierdie coronavirus nie. Ek gaan volgende week met jou deel oor wat daarvan, as ou dan nou so'n bykie puncture gekry het, en jy het een pap daar opgetel, en jy sikkel om het recht te kry. Uh, so, moet nie dit mis volgende week nie. Ek gaan vir jou vraag, dat nadat ek die uh, uh, slotgebed gedoen het, en die sien uitgesprek het, gaan ek weer een keer een lied speel. Uh, dit is een aangrypende lied, luister het tot die einde, uh, en, en gaan leef en vertrouwen met die Heere, omdat dit waar is en ons kan aanvassen. So kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, baie, baie dankie, dankie, uh, dat ons u kan vertrouw, want ons vertrouw u, Heere, omdat u soeverein is. Ons vertrouw u, omdat u regeer, u is ons koning, u is ons alles. Heere, u is ons 
Herder God. Leer, leer ons leven, Heere, dat I dit werkelijk voor ons is. Al verstaan ons niet, al zien ons niet, al heet ons niet. En al Heere is het ook zo, so, dat ons sukkel om te vertrouwen, als dingen anders te loop, als wat ons wil leeg. Help ons Heere en, en kom ons zwak uit de gemoed. Hier is ons Heere, ons hele leven, stel ons in die hand. Geef voor ons geloof, maak ons gewillig en bekwaam om die wil te doen. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Lieve vriend, onthou my lied te luister uh, uh, tot die einde. En daarom wil ik de Heere se sien oor jou afbid. Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebed verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still, still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you. And I will trust in you. For your endless mercy follows me. Your goodness will. my ways in righteousness and he anoints my head with oil and my cup it overflows with joy I feast on his good delights and I I will trust in Jesus, and I will trust in Jesus, for your endless mercy follows me, your goodness will Yes.